Non è intercettato soltanto per un momento da parte di Di Maggio. Allora Dominguez della lunghissima distanza. Bartolo l'allontana. E il pallone è uscito, quindi nuovo corner. Subisce il pressing di Di Maggio. E allora scarica dall'altra parte. La Lazio trova un corridoio e ci va. La deviazione sotto porta. Che però non riesce a trovare la via del gol. Prima chiara occasione del match. Pallone sbagliato, allora può recuperare il Frosinone, Ponziani, pallone all'indietro verso Baldacci che prova il dribbling e li riesce, pallone sul sinistro, poi scarica col destro verso Ponziani che manda alto, risponde il Frosinone all'occasione della Lazio. Si preferisce comunque giocare orizzontalmente, adesso si va in verticale, pallone ricevuto, scarico all'indietro, riceve Dominguez in scivolata, non è riuscito a far male. Altra occasione per la Lazio, siamo sulla sinistra. Zona centrale verso Dominguez che nasconde la sfera, la fa ricomparire oltre l'avversario, poi va a giro, la parata presente, ma poi sulla respinta è presente anche il numero 8 della Lazio, Bottoni, che realizza il suo secondo gol del campionato, ma soprattutto sblocca il match 1-0 per la Lazio. Pallone che passa per Berretta, che allarga sulla sinistra, verso Di Maggio che va al centro, pallone ricevuto da Panziani col sinistro, anzi Ponziani! Realizza il gol del pareggio Mancino, azione sicuramente molto simile a quella che ha portato alla, al gol della Lazio L'ha pareggiata il capitano, sesto gol per il numero 9 Palla al piede, partono i movimenti, Pereira li cerca 1-2 per Bertan che si gira, il pallone passa proprio per Pereira che tenta da fuori E questo è un gran gol, il gol che riporta immediatamente la Lazio avanti Ha segnato il numero 15, Pereira Totalmente si raggiunge ora il cerchio di centrocampo, poi Sfera che arriva a Dominguez, sempre elegante, altra conclusione che passa, il gol dovrebbe essere proprio dell'11, non c'è stato il tocco davanti Vartolo, e allora 3-1 Lazio, Dominguez dalla distanza. più ovviamente Di Maggio che riceve ora nella metà campo avversaria Di Maggio però vuole la porta c'è attento sempre il solito Ponziani doppietta settimo gol in campionato è sempre lui che dà vita al Frosinone bello quel controllo da parte di Pereira che prova a scappare l'avversario alza la sfera poi recuperata da Di Maggio e allora nuovo uno contro uno che viene vinto dall'otto del Frosinone vince un altro contrasto e poi gol Mancino pallone che però è stato deviato quindi angolo per il Frosinone è bravo Bottone a intercettare, ha spazio Bottone che si mette in carena e parte, poi finta con il sinistro, allarga adesso, riceve Dominguez che trova ancora Bottoni, può andare al tiro, Bottoni! È 4-2, manovra offensiva perfetta della Lazio, sull'asse Dominguez, Bottoni, 4-2, torna avanti di 2 la formazione biancoceleste. Ma la Lazio gioca praticamente con due uomini che adesso diventano i tre. Chiuso bene il triangolo, Bottoni riceve, sguardo verso l'area, scambio con Popposelli che viene chiamato e chiuso! E il pallone non trova la porta di pochissimo, si rimane sul 4-2, occasione per la Lazio. Lungo il rilancio, il pallone però viene fermato a metà campo e sono tante le maglie del Frosinone, se ne incarica Fofi che cerca la battuta! La tocca con il piede Zonfrilli che non riesce a farsi perdonare del rilancio sbagliato. Poi scarico all'indietro verso Marini, vuole lui il tiro... Arriva poi la sfera verso Grifoni, bello il tocco a liberare Carlucci, cross sul primo palo che trova la deviazione di D'Ambrosio, entra al posto di Ponziani, ma il risultato non cambia, le punte del Frosinone fanno male alla Lazio, è arrivato quindi il gol del pareggio, 4-4. Riprende il match, rimposta la Lazio, vediamo se riuscirà a trovare negli ultimi istanti i tre punti, ma non è così, finisce qui 4 a 4, regna lo spettacolo qui oggi alla Polisportiva Ostiense, pareggiano quindi Frosinone e Lazio, ricordiamo appunto il risultato di 4 reti a 4, Frosinone che quindi sale a 10 punti, Lazio invece trova il quarto pareggio della sua stagione e sale a 4.